。大家好，这里是折腾游戏，今天我来小结一下《全战三国》的一些 bug。第一个 bug 就是曹操的走卒 bug， 用曹老板很爽吧？你看，可以用这些技能，看曹操笑得多开心。但是。如果曹老板死了的话，这些计谋就都不能再用了。刚才的那个存档过了几年，曹操老死了。看，可用走卒零，从此之后就不再能使用计谋了。当然，这仅限于玩家。当电脑使用曹操派系时，即便曹老板死了，也能不断的给你使用计谋。你说气不气人？好，我们来到第二个 bug。外交界面的 bug， 这个经常出现于多人模式里。看，比如说这个外交请求，你不能接受，也不能不接受，没有按键，没有选项。如果九十秒不动的话，它会自动接受。这不是强迫你签条约吗？所以只能退出游戏重进。当然，这个可以退出重进，下面的这个 bug 你就没办法了。好，我们看到劫掠者出现，准备围攻我们的城镇。这不能战斗，不能投降，什么都不能做。你看，如果你玩的是传奇难度的话，那么恭喜你，你的游戏已经结束了。所以我在多人战役里从来不开传奇难度，一旦出事儿了，后悔莫及呀。看，什么都干不了，只能干瞪眼。这个 bug 只会出现在朔方和武威，实在想避免这个 bug 的话，这两个地方你就别占了，或者设置太守令其独立。好了，我受够了，摁 Alt 加 F 四退出游戏。给，让你们瞅瞅，我这个版本可是最新的 1.72 官方所谓的修复过 bug 的版本。看。左下角就是版本号，真的是令人深感痛心。下一个 bug 是我们刘备在寿命一千里的 bug。死了。温良仁义，并一旦你决定开，临危不乱。手到擒来，尔等罪不可恕，但还是饶你们一命。将领并肩杀敌之际，敌友关系也会加深，从而影响他们对你的满意度。要注意他们各自的关系和品质。好，在签了一个贸易协议后，我们来看一下资金情况。这里需要注意的是，这个其他是五百，回合收入是六百五十五。我们什么都不用做。只需要退出游戏。哦哦，对了，储存一下，然后继续游戏，重新进入就可以。你看，这个五百变成了一千五百，多了一千块。我是不是可以理解，这一千块本来就是该给我的？为了不让我玩的舒服，故意不给我。大家还知道什么 bug？ 可以在视频下方留言。喜欢我的节目，请点赞，谢谢。